దేవుని వాక్యము మన మనసును నూతన పరుస్తుంది wouldn't it be wonderful if we could understand god's mind concerning any problem ఏ సమస్యను గుర్చైనా మనం దేవుని మనసును అర్థం చేసుకోగలిగితే అది అద్భుతంగా ఉండదా or concerning the solution to a problem లేక ఒక సమస్యకు పరిష్కారం గుర్చి దేవుని మనసును అర్థం చేసుకోగలిగితే అది అద్భుతంగా ఉండదా we want to turn to the word of god in romans chapter 12 and verse 2 రోమిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాము ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయాలతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మీ హృదయాలతో మాట్లాడటానికి చూస్తుండగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను డోంట్ బీ కన్ఫర్మ్ టు దిస్ వరల్డ్ but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what the will of god is that which is good and acceptable and perfect meeru ee loka maryadanu anusarimpaka uttamamunu anukulamunu sampurnamuna yunna devuni chitta medo parikshinchi telusukunnatlu mee manasu mari nootanamukata valla roopantaram pondudi So we see here that God wants us to be transformed inwardly. మన అంతరంగంలో మన రూపాంతరం పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నట్లు మనం ఇక్కడ చూడగలము. He is speaking here about the renewing of our mind. మన మనసు నూతనముగట గుర్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. We considered in an earlier study how the word of God and the Holy Spirit moved upon the chaotic earth astavyasthamaina bhoomi meeda devuni vakyamu aina parishuddhaatma ela kadilayo manam oka mundu dhyanamlo parisilinchamu we read that in genesis chapter 1 danni gurchi manam aadi kaandamu okato adhyayamlo chadutamu and produced from that chaotic situation order form beauty light and every good thing avi ala kadili ఆ అస్తవ్యస్తమైన స్థితి నుండి క్రమాన్ని రూపాన్ని అందాన్ని వెలుగును మరియు ప్రతి మంచి విషయాన్ని ఉత్పత్తి చేశాయి చివరిలో ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో దేవుడు ఇది శ్రేష్టమైనది ఇది చాలా మంచిది అని చెప్పాడని మనం చదువుతాము and do you know that's just a faint picture of what god wants to do in our life also mana jeevithamlo kuda devudu em cheyalanukuntunnado anna daniki adi oka chaya chitram maatrame to take our chaotic formless dark life and allow the holy spirit to work upon us let the word of god sink into us and change us inwardly mana asthavyasthamaina నిరాకారమైన చీకటి జీవితాన్ని తీసుకుని పరిశుద్ధాత్ముడు మనపై పని చేయడానికి దేవుని వాక్యం మనలోకి దిగి మన అంతరంగాన్ని మార్చివేయడానికి అనుమతిస్తాడు సో మచ్ అది ఎంతగా జరుగుతుందంటే ఆయన మన జీవితాలను చూచి శ్రేష్టమైనది అని చెప్పగలడు sinful creatures full of bitterness and envy and evil in so many forms vere matallo cheppalante dvesham tonu asuye tonu aneka vidhamulaina chedutanam tonu nindi unna daurbhagyulamaina brashtulamaina paapaatmulamaina manamu are so radically transformed by the word of god and the holy spirit that we begin to manifest the nature of christ himself devuni vakyam cheta parishuddhaatma cheta enta samulanga marchiveyabaddam ante manam swayanga christ yokka swabhavanni vyakta parustamu that's the meaning here of the renewing of our mind mana manasu nootanam aguta anna daniki ikkada ardham ade and that means if we were to put it in other words vere matallo cheppalante dan ardhamu that 
God wants our mind to begin to think the way he thinks. ఆయనా ఆలోచించినట్లే మన మనసు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. That's what it means to have our mind renewed. మన మనసు నూతనపరచబడుట అన్న దానికి అర్థం అదే. When our mind is not renewed even if we are born again and our sins are forgiven we may still think the way worldly people think. మన మనసు నూతనపరచబడకపోతే మనం తిరిగి జన్మించినా మన పాపాలు క్షమించబడినా మనం ఇంకనూ లోకస్తుల వలె ఆలోచించే అవకాశం ఉంది and unfortunately this is true with a lot of believers because they don't grow durudrushtavasyatu idi aneka mandi viswasalu vishayamlo satyamu endukante vaaru edagaru their mind thinks exactly like the people in the world concerning money concerning pretty women concerning property concerning position honor and the way they look at their enemies and everything else dabbunu gurchi andamaina sreelanu gurchi aasthini gurchi padavi ganata vaari shatrulanu gurchi samasthamaina vishayalanu gurchi vaari manasu kachithanga lokasthula manasu vale aalochistundi but god views all these things in a different way kaani devudu veetannitini vere vidhanga chustadu what does it mean to be transformed రూపాంతరపరచబడటం అంటే ఏంటి టు బి చేంజ్డ్ ఇంటు ద లైక్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అది క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి మార్చబడటం వే డస్ ఇట్ టేక్ ప్లేస్ ఇట్ డజంట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ आवर ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అది మన శరీర ఆకృతిలో జరగదు గాడ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్లీ మేకింగ్ us లుక్ లైక్ జీసస్ దట్ వుడ్ బి నో యూస్ మనం శారీరకంగా యేసు వలే ఉండేటట్లు చేయడానికి దేవుడు పని చేయటం లేదు దాని వల్ల ఉపయోగం లేదు హీస్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ అవర్ ఇన్నర్ క్యారెక్టర్ అండ్ లైఫ్ ఇన్ టు ద లైక్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ హౌ డస్ దిస్ హ్యాపెన్ ఆయన మన అంతరంగ స్వభావాన్ని జీవాన్ని క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి మార్చే పనిలో ఉన్నాడు ఇది ఎలా జరుగుతుంది హీ డస్ ఇట్ త్రూ రెన్యూయింగ్ అవర్ మైండ్ దట్ మీన్స్ అవర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆయన మన మనస్సును అంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని నూతనపరచడం ద్వారా దాన్ని చేస్తాడు హీ మేక్స్ అస్ థింక్ ద వే హీ థింక్స్ ఆయన ఆలోచించే విధంగా మనం కూడా ఆలోచించేటట్లు చేస్తాడు నౌ హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్ అది ఎలా జరుగుతుంది త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం ద్వారా సి ఇన్ ద బైబిల్ వి హావ్ వి కెన్ సే గాడ్స్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ బైబిల్ లో దేవుని ఆలోచన విధానం ఉందని మనం చెప్పొచ్చు If you want to know what God thinks of sin read the Bible. దేవుడు పాపము గురించి ఏం అనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే బైబిల్ చదవండి. If you want to know what God thinks of money read the Bible. దేవుడు డబ్బు విషయంలో ఏం అనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే బైబిల్ చదవండి. If you know want to know what God thinks of adultery or theft or cheating others or jealousy or of selfishness or unselfishness or humility or pride దేవుడు వ్యభిచారం గుర్చి దొంగతనం ఇతరులను మోసం చేయటం అసూయ స్వార్థం లేక నిస్వార్థం దీనత్వము లేక గర్వాన్ని గుర్చి దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవడానికి యూ వాంట్ నో వాట్ గాడ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ జస్ట్ రీడ్ ద బైబుల్ వీటిల్లో దేని గురించైనా దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవాలంటే బైబిల్ చదవండి ది ఆన్సర్ ఇస్ దేర్ దానిలో జవాబు ఉంది అండ్ జీసస్ వెన్ హీ కేమ్ టు ఎర్త్ was called the word of god yesu prabhu bhoomi meedaku vachinappudu devuni vakyam ani pilavabaddadu we're told the word became flesh vakyame sharira dari ayanani manaku cheppabadindi which means that if you want to know what god thinks about anything about any subject you got to look at the life of jesus and you have the answer dan ardhamu meeru ye amsam gurchaina devudu em anukuntunnado telusukovalante మీరు యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది దేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ రిటర్న్ ఫార్మ్ బట్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ అక్కడ దేవుని వాక్యం వ్రాతపూర్వకంగానే కాకుండా మానవ రూపంలో ప్రత్యక్షమైంది సి దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ చూడండి పాత నిబంధనకు క్రొత్త నిబంధనకు తేడా ఇదే ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దే హ్యాడ్ 
God's word in written form. తాతని బంధంలో వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని వ్రాతపూర్వకంగా కలిగి ఉండిరి There were the ten commandments written on two pieces of rock. రెండు రాతి పలకల మీద 10 ఆజ్ఞలు వ్రాయబడినవి. And there was the law written on many scrolls of parchment. అనేక చర్మపు చుట్టల పైన ధర్మశాస్త్రము వ్రాయబడినది. But when Jesus came there we had the word of god in human form kani yesu vachinappudu manaku devuni vakyamu manishi roopamlo undenu and it's much easier to read the word of god in human form than it is read the word of god in a scroll of parchment or in a book devuni vakyanni oka charmapu chuttulono leka oka grandhamulono chadavatam kante devuni vakyanni oka manishi roopamlo chadavatam chaala telika So today God wants to make each of us demonstrations of the word of God written in human form. కాబట్టి ఈ రోజు దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని మానవ రూపంలో ఉన్న దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రదర్శనలుగా చేయాలనుకుంటున్నాడు. And how does that happen? అది ఎలా జరుగుతుంది? Through God renewing our way of thinking so that we begin to think like he thinks and when we begin to think like he thinks we begin to act like he would act adi devudu mana aalochana vidhananni nootana parshtam dwara jarugutundi aa vidhanga aayana aalochinchinatlu aalochinchadam modalu pedtamu appudu aayana pravartinchinatlu pravartinchadam modalu pedtamu our whole inner life controls our external behavior mana antaranga jeevitham anta mana bahya pravartananu niyantristundi and that's why it says here don't be conformed to the world andu chetane ikkada loka maryadanu anusarinchavaddani cheppabadindi now when we are born into the world manam ee lokam loki janminchinappudu we can see a little baby has got no particular way of thinking a new born baby a new born baby is not worldly because it doesn't have a worldly way of thinking manaku ye pratyekamaina aalochana vidhanam ledani manam cheppochu ఒక క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువు లోకానుసారమైంది కాదు ఎందుకంటే దానికి లోకానుసారమైన ఆలోచన విధానం ఉండదు అది అప్పుడే పుట్టింది కానీ ఆ శిశువు పెరిగినప్పుడు దాని స్వభావం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆదాము నుండి అది పొందిన చెడ్డ భ్రష్ట స్వభావం అభివృద్ధి చెందుతుంది it grows seeing the world around it and ways people live selfishly and adi dani chuttu unna lokanni dani paddhatalanu chustu perugutundi manushulu swarthanto jeevinchadam chustundi nowadays we have advertisements in the newspapers telling us this is good and that is good ee rojullo manaku edi manchido edi cheddado cheppe prakatanalu kuda unnai we are surrounded by people who tell lies and mana chuttu abaddalu cheppe prajalu unnaru as that baby develops we can say its way of thinking is exactly like everybody else in the world aa sisu perugutunnappudu dani aalochana vidhanam lokamlo andari valane untundani manam cheppochu selfish seeking its own proud arrogant jealous of others who are better so many things like this swardhanto svanta prayojanalanu chusukuntu గర్వంతో అహంకారంతో తనకంటే మెరుగైన వారి ఎడ్ల అసూయతో ఇంకా ఇలాంటి అనేకమైన వాటితో పెరుగుతుంది కాబట్టి అది ఇతరులను గాయపరుస్తుంది వారికి హాని చేస్తుంది so that now we begin to think like god thinks kani kristu lopaliki vachinappudu ante krottaga janminchinappudu adi oka sisu marla janminchadam vantidi ippudu manam ee krotta jeevanni abhruddhi kaavadaniki manam devudu aalochinchinattu aalochinchadaniki adi mana aalochana vidhananni marchiveyadaniki manam anumatinchali and so gradually as we allow our thinking our patterns of thinking to change we will find when we face life situations we know god's answer to those problems 
అలా క్రమేణ మనం మన ఆలోచనలను ఆలోచన విధానాన్ని మారడానికి అనుమతిస్తే మనం జీవిత పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆ సమస్యలకు దేవుని జవాబేమిటో మనం తెలుసుకోగలము మీ జీవితంలో ఒక సంక్షోభం వస్తే మీరు దేవా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి నాకు నీ చిత్తం తెలుసుకోవాలనుంది Here I've come to a crossroads in life and I have to take this decision or that decision I don't know what to do. ఇక్కడ జీవితంలో ఒక కోడలు యొద్దకు వచ్చాను. నేను ఈ నిర్ణయమో ఆ నిర్ణయమో తీసుకోవాలి. నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు. అని మీరు చెప్తారు. Well, here it tells us in Romans 12:2 how we can know God's will in such a situation. రోమా 12:2 లో అటువంటి పరిస్థితిలో మనము దేవుని చిత్తాన్ని ఎలా తెలుసుకోగలమో చెప్పబడి ఉంది. If during the years preceding your coming to that crossroads or that crisis in your life you had allowed the holy spirit through god's word to change your way of thinking meeru mee jeevithamlo aa kodali yaddako aa sankshobham yaddako vache mundu samatralalo meeru parishuddhaatmanu devuni vakyam dwara mee aalochana vidhananni maarchadaniki anumatinchi unte at that point in your life now you will be able to prove like it says in romans 12:2 what is the good and acceptable and perfect will of god mee jeevithamlo aa samayamlo meeru roma 12 2 lo cheppabadina prakaramu meeru uttamamunu anukulamunu sampurnam ayyunna devuni chitta medo parikshinchi telusukogalaru but if you've been a careless christian and you've not cared to let the word of god change your way of thinking you're going to come to that crisis in your life and not know what to do kaani nuvu jagratha leni kristavuduga undi devuni vakyamu nee aalochana vidhananni maarchadaniki anumatinchukonda unte nuvu nee jeevithamlo aa sankshobhanni edurkonnappudu neeku em cheyalo teliyadu you're going to have to run to some older godly brother and ask him for advice and maybe he can give you good advice nuvu oka bhakti parudaina sahodarini yaddaku parigetti athanni salaha koraku adagali అతడు బహుశా నీకు మంచి సలహా ఇస్తాడేమో బట్ యు నో దాట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వే కానీ అది పాత నిబంధన పద్ధతి అని నీకు తెలుసా ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ది ఓన్లీ మ్యాన్ హూ న్యూ గాడ్స్ విల్ వాజ్ అ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ దర్ వాజ్ అ ట్రూ ప్రాఫిట్ అండ్ దే వర్ వెరీ రేర్ పాత నిబంధనలో దేవుని చిత్తాన్ని తెలిసిన వాడు ప్రవక్త ఒక్కడే ఒక నిజమైన ప్రవక్త ఉంటే అటువంటి వారు చాలా అరుదుగా ఉండేవారు and sometimes for centuries on end there would be no true prophet konni saarlu konni shatabdala varaku nijamaina pravakta undevadu kaadu but if there happened to be a true prophet around you had to go to him and ask him what to do in a particular situation even the kings had to go to the prophets and then the prophet would find god's will and tell the king or or you if you asked him kaani oka nijamaina pravakta unte nuvu velli ee paristhithilo em cheyalani atanni adagali రాజులు కూడా ప్రవక్త యొద్దకు వెళ్లవలసిందే అప్పుడు ఆ ప్రవక్త దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని అడిగిన రాజుకో లేక నువ్వు అడిగితే నీకో చెప్తాడు కానీ క్రొత్త నిబంధనలో హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో యు డోంట్ హీచ్లీ from the least to the greatest yavadanu pravunu telusukonadani tana pattanasthuniki upadesham cheyanakkarledu endukante chinnalu modalakoni peddala varaku andaru pravunu telusukonduru ani cheppabadi undi so one of the privileges we have because the holy spirit god himself has now come to dwell in our hearts is kavatti parishuddhaatma vallana manakunna oka aadikyata entante devudu swayamga mana hrudayalloki nivasinchataniki vachadu that from within we can know the mind of god without going to a prophet ayana mana lopala unnadu kabatti manam oka pravakta yoddaku vellakunda devuni manasunu telusukogalamu you don't have to go to a prophet now or a pastor or an elder to find the will of god meer ippudu oka pravakta yoddaku leka pastor leka sangapadda yoddaku devuni chittanni kanukkodaniki vellanakkarledu What does it say in Romans 12:2 if your mind is renewed you can prove the will of God yourself 
రోమా పన్నెండు రెండులో ఏం చెప్పబడింది మీ మనస్సు నూతన పరచబడితే దేవుని చిత్తాన్ని మీరే పరీక్షించి తెలుసుకోగలరు దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ హాట్ లైన్ విత్ గాడ్ యూ కెన్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం మీరు దేవునితో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉండొచ్చు బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ డోంట్ వెయిట్ అంటిల్ అ క్రైసిస్ కమ్స్ బిఫోర్ యు బిగిన్ టు సీ గాడ్ కాని మీరు దేవుణ్ణి వెదికే ముందు ఒక సంక్షోభం వచ్చే వరకు ఎదురు చూడకుండా ఉంటాం ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం కొంతమంది విశ్వాసులు ఏదైనా సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు దేవుని వైపు తిరుగుతారు అన్నీ బాగుంటే వారు దేవునితో దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటం గురించి మర్చిపోయి మరలా సంక్షోభం వచ్చినప్పుడే దేవుని తట్టు తిరుగుతారు అటువంటి విశ్వాసులు ఎదగరు opening our mind to be influenced by the teaching of god's word in the new testament particularly kani sankshobham unna lekapoyina samasyalu unna lekapoyina manam krotta nibandhanlo devuni vakyam yokka upadesham cheta mana manasulu prabhavitam avataniki vaatini tirche alavatanu kaligi undali and we begin to understand how god thinks what is god's attitude towards different things appudu దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడో మనం గ్రహించగలం వేరు వేరు విషయాల పట్ల దేవుని వైఖరి ఏంటో మనం గ్రహించగలం మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలని బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని వాక్యం మానవ రూపంలో ప్రదర్శింపబడిన యేసు క్రీస్తు యొక్క జీవితం అని మనం చూస్తాము and we allow the holy spirit to show us the beauty and the glory of jesus christ and the way he lived on earth through the scriptures yesu christ yokka mahimanu aina bhoomi meeda nivasinchina vidhananni lekanala dwara parishuddhaatmanu manaku chupinchadaniki manam anumatisthamu then you will have an understanding of what god is like appudu devudu etuvanti vaado meeru grahinchavachu The Bible says one of the purposes with which Jesus came to earth John chapter 1 and verse 18 was to explain the father Yesu bhoomi meedaku vachina uddeshalalo okati tandrinu bayalu parchadaniki vivarinchadanikani bible yohanna swartha okato adhyayamu 18th vachanamlo cheptundi So when you look at the life of Jesus Christ you know what God the father is like Kabatti meeru Yesu Christ yokka jeevithanni chuste tandri ayina devudu elanti vaado meeku telustundi and when we read the scriptures the holy spirit shows us how jesus lived how jesus reacted to different situations how jesus behaved in different circumstances mano lekanalanu chadivinappudu yesu ela jeevinchadu veru veru paristhitullo ayana ela spandinchadu veru veru sandarbhallo ayana ela pravartinchado parishuddhaatmanu manaku choopistadu and gradually we get that explanation in our own mind of what god is like appudu దేవుడు ఎలాంటి వాడో అన్న వివరణ మన మనస్సుల్లో క్రమేణా దొరుకుతుంది మనం ఆయనకు లోబడితే పరిశుద్ధాత్ముడు మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చివేస్తాడు ఏమవుతుందంటే పాపాత్ములమైన నువ్వు నేను క్రమేణా క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి మార్చబడతాము and then one day when we face a crisis we come into a particular problem అప్పుడు మనం ఒక రోజు ఒక సంక్షోభాన్ని లేక సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడు we know almost immediately how jesus would react here how jesus would behave మనకు వెంటనే యేసు ఎలా స్పందిస్తాడో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో తెలిసిపోతుంది what decision jesus would take and then we take the same decision యేసు ఎటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాడో మనం తెలుసుకుని మనం కూడా అదే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటాము అప్పుడు అది సరైనదిగా ఉంటుంది మనం 
to show you the glory of Jesus in the scriptures. కాబట్టి మీకు ఈ అలవాటు లేకపోతే ఈ రోజు నుండి దేవుని వాక్యాన్ని చదవటానికి దాన్ని ధ్యానించడానికి మీ మనస్సును తెరిచే అలవాటును అలవరుచుకోమని లేఖనాల్లో యేసు యొక్క మహిమను పరిశుద్ధాత్మను మీకు చూపించడానికి అనుమతించమని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను సో దట్ యూ కెన్ సీ హౌ హీ రియాక్టెడ్ ఆ విధంగా మీరు ఆయన పరిస్థితులకు ఎలా స్పందించాడు తన శత్రువులతో ఎలా ప్రవర్తించాడు ప్రజలతో ఎలా ప్రవర్తించాడో మీరు చూచి ఆయన స్వారూప్యంలోకి నన్ను మార్చము అని దేవుని ఆత్మతో మీరు చెప్పగలరు అప్పుడు మీరు ఒక ప్రవక్త యొద్దకో ఒక పాస్టర్ యొద్దకో వెళ్ళనక్కర్లేకుండా మీరు వేరు వేరు పరిస్థితుల్లో దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కోగలరు దేవుడు మిమ్మను దీవించునుగాక